Jésus. À toi seul, à toi seul, à toi seul, mon Rédempteur. Tu les mets au large. 
marche, alors nous disons Oh, 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 viens toi même Viens toi même, viens toi même, viens toi même Ah bah, viens toi même, viens toi même, viens toi même Ah bah, viens toi même, viens toi même Ciel sur la terre, répand l'atmosphère du ciel dans nos vies. Oh, viens établir ton règne, ma kota, là où il n'y avait pas de joie. Aimez la joie, viens toi, mais. Sur toi, il lâche prise dans le nom de Jésus. La maladie libère, la maladie dégage. Ah, dans le nom de Jésus, la faiblesse, la mollesse, la tristesse dégage dans cette atmosphère. Oh, glorieux Saint-Esprit, nos destinées ont besoin de toi. On besoin d'être embrasé. Viens, viens, à nous te supplions, viens, comme un vent, comme un feu. Souffle sur ton église, Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle un vent de réveil. Enlève la 
place puissamment. Réveillez-les. Réveillez-les soldats endormis. Réveillez-les. Réveillez-les. Remplis-nous d'un seul pour le service. Remplis-nous d'un seul pour pratiquer ta parole. Les myomes disparaissent, les douleurs disparaissent. Au nom de Jésus, ah, il vient comme un vent, c'est le Saint-Esprit. Ah, vient, ah, vient. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, le même Esprit nous redonnera aussi la vie. Ah, du sang, le sang versé au niveau du dos. Ah, tu as porté nos maladies et nos infirmités. Au nom de Jésus, les maladies libérées, les maladies des cœurs, les maladies au niveau du cerveau de cage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu dégages toute forme de maladie. Merci Père pour le sang versé de Jésus. Merci pour le glorieux et magnifique esprit de Dieu. Allez, bro, c'est les bosques. Nous crions à toi. Conduis nos vies, dirige.
juge nos pas, ne nous laisse pas dans ce monde marcher seul. Tu es honoré, Esprit de Dieu, toi qui glorifies Jésus. Jésus reçoit la gloire pour ton sang versé, pour notre rédemption, notre guérison. Sois nos acclamations en guise de reconnaissance. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Ne nous laisse pas parler seul. Viens toi-même. Oh, viens toi-même prendre les commandes. Viens toi-même diriger nos pas. Viens toi-même nous montrer le chemin. Viens toi-même. Nous fortifier sur le chemin, le parcours de la manifestation de nos destinées. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Magnifique esprit de Dieu, ne laisse personne loin de ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pour un but que nous avons été déposés sur terre. Alors esprit de Dieu, esprit de révélation, viens toi même. Viens-toi, 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 Dans le nom de Jésus, nous avons rendu gloire à Jésus et honoré l'Esprit et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es Peux-tu acclamer le Seigneur Bienvenue dans sa présence, nous pouvons prendre place. Merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Can somebody say glory to God? Quelqu'un dit gloire à Dieu. Someone say glory to God. Et à ce deuxième culte, And during the second service, nous rendons gloire à Dieu we give glory to God pour d'abord le message du premier culte. For the sermon of the first service. Son serviteur, le pasteur Teddy, nous a donné un message inspiré de l'Esprit. Et, et je vous encourage à aller le réécouter. And I encourage you to go and listen to it. Je dis, je vous encourage à aller le réécouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen, amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen, Can somebody say amen? Et nous sommes nous sommes en train de poursuivre notre parcours. And we're in our road. Nous sommes dans cette série we're in this où le Seigneur est en train de nous apprendre Where the Lord is us comment nous devons nous armer des armes spirituelles. The way that we need to arm with the arms. Et c'est lui seul qui nous enseigne par son serviteur. And he is the one us his Et par tous ses serviteurs qu'il a choisis. Est-ce que tu peux te joindre à moi et acclamer les seigneurs pour le pasteur Ivan Castanou, pasteur principal des églises impactes sans chrétien. Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie Parce que le Seigneur lui donne la direction, même des messages. C'est le Seigneur, l'Esprit qui le conduit. Et l'Esprit conduit l'Église. Mais pour cela, il faut une personne qui entend et qui écoute. But for that, we need someone who listens et qui obéit à l'Esprit. Et cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur. Ce n'est pas moi qui ai décidé, mais c'est lui qui m'a mis à cœur de te parler sous le thème to speak to you on the theme, Tiens ferme hold on strong, pour manifester ton destin. Hold firm to manifest your destiny. Je m'excuse pour ma voix cet après-midi. Tiens ferme hold on firm, pour lady, manifester ton destin. To manifest your destiny. Bien-aimés, nous avons compris We understood que Dieu nous a déposés sur terre pour un but. 
that God placed us on earth for a purpose. Et ce qui est attendu de toi et de moi. And what is expected of me and of you. Ce que nous accomplissions notre destinée. Is that we accomplish our destiny. Que nous accomplissions notre mission sur terre. That we accomplish our mission on earth. Et Dieu a un but pour lequel il t'a déposé sur terre. And God has a goal to which he put you on this earth. Tu n'es pas sur terre par hasard. You are not on the earth by chance. Tu n'es pas venu par hasard. You didn't come by chance. Mais Dieu t'a créé. But God created you. Dieu t'a formé. God formed you. Dieu t'a déposé sur terre. God placed you on earth. Pour que tu puisses accomplir sa volonté. So you can accomplish his will. Que tu accomplisses le but, la mission pour laquelle il t'a déposé sur terre. So you can accomplish the goal, the mission for which he Bien aimé, tu dois earth. toujours garder à la conscience Brethren, you need to always have in your conscience que tu n'es pas venu au monde par hasard that you didn't come in the world by chance oh, j'aurais entendu ton amen can i hear an amen oh j'aurais aimé entendre ton amen can i hear an amen tu n'es pas un hasard you are not a chance ni le fruit d'un hasard you are not the result mais of tu es le fruit chance. de la volonté de dieu but you are the fruit the result of the tu es le fruit du désir de dieu you are the fruit of the desire of god peu importe ce que les hommes disent de ta vie no matter what man says about your life tu es le désir de dieu You are the desire of God. Donc tu es les résultats du fait que Dieu ait voulu que tu sois sur terre. You are the result ah. of the fact that God wanted you to be on the Et earth. Et si lui, il t'a déposé sur terre. And if he placed you on this earth. C'est pour un objectif. It's for a purpose. C'est pour un but. It's for a goal. Parce que Dieu ne crée rien pour rien. Because God doesn't create things just to create things. Tout ce qu'il fait, everything that he does. Il le does. fait pour un but. He does it with a purpose. Il met le vent He creates the wind afin que la chaleur ne te détruise pas. So the heat won't kill you. Il met les feuilles sur l'arbre. He puts the leaves on the trees. Afin que l'arbre produise de l'ombre et que tu puisses avoir de l'ombre pour te rafraîchir. So you can have a shadow to rest from the sun. Il ne fait rien pour rien. He doesn't do anything just for Tout ce qu'il fait, il le fait dans un but. Everything he does, he does it with a purpose. Donc si tu as été formé pour un but. So if you were formed, created for a purpose. Si tu as été créé pour un but. If you were created for a purpose. Ta tâche c'est de découvrir le but. Your goal, your task is to discover that Ton purpose. rôle c'est de découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Your role is to discover why God created you. Pourquoi m'as-tu déposé sur terre? Why did you place me on the earth? Mais ce qui est certain. But what is certain? C'est qu'il t'a déposé sur terre pour le glorifier. Is that he placed you on the earth to glorify him. C'est qu'il t'a déposé sur terre pour manifester sa volonté. That he placed you on the earth to manifest his will. Et on a compris And we understood que nous sommes des ambassadeurs that we are ambassadors en mission diplomatique d'influence. And a diplomatic mission of influence. Et le but n'est pas de se conformer au monde. And the goal is not to be conformed into the world. Le but n'est pas de se plaire à ce que le monde nous propose. The goal is not to go along with what the world suggests to us. Mais c'est de représenter celui qui nous a envoyés. But it's to represent ouais. the one who sent us. Est-ce que je peux entendre ton amen? Can somebody say amen? C'est pourquoi tu dois décider plus que jamais This is why you have to, you have to decide more than ever d'aller à la rencontre de ton Dieu To go and meet with God C'est dans la rencontre avec ton Dieu It's when you meet with your God que tu découvres ta destinée That you discover your destiny C'est quand tu le cherches de tout ton cœur It's when you seek him with all your heart Il te révèle qui tu es That he reveals to you who il you are Il te révèle ce que tu es en Christ He reveals to you what you are in Christ Mais il te révèle les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques And he reveals the good works that he's prepared in advance so you can accomplish. Et la bonne nouvelle. And the good news. C'est qu'il a déjà préparé des bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Is that he already prepared the good works so you can do them. Quelqu'un dit amen. Can somebody say amen? C'est pour cela que tu dois chercher Dieu. This is why you have to seek God. Tu dois le chercher dans les prières. You have to seek him in prayer. Tu dois le chercher dans l'adoration. You have to seek him in worship. Tu dois le chercher dans tes attitudes, dans ton comportement. You have to seek him in the way you act. Tu dois le chercher les nuits, tu dois le chercher les jours, tu dois le chercher. Le chercher dans le jeûne et la prière. Tu dois le chercher. Pas pour ce qu'il peut faire. Mais pour ce qu'il est. Parce que quand tu l'as lui, tu as tout ce qu'il a pour toi. Oh, est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Dieu a des projets pour toi. God has pro- 
projects for you. Mais il faut que tu le rencontres. But you have to meet with him. Il faut que tu le rencontres. You have to meet with him. Pour qu'il puisse manifester ses projets. So he can manifest the Pour qu'il puisse révéler ses projets. So he can reveal the works. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit. This is why Paul says. Que ce sont des choses. That it is those things. Que l'œil n'a point vu. That the eye has not que seen. Que n'a entendu. The ears hasn't heard. Que ne sont point montés au cœur de l'homme. That did not come in the mind of man. Mais que Dieu a prévu pour ceux qu'il a appelés d'avance. But for, that God prepared for those um, who, who come to him. He prepared in advance. Et la Bible dit qu'il nous les a révélés par l'esprit. And the Bible tells us that he revealed them by the spirit. Donc en allant à la rencontre de Dieu. So by going to meet with God. Tu vas à la rencontre de l'esprit. So you go to to meet with the spirit. Quand tu le cherches, lui. When you seek him himself. Quand tu le veux, lui. When you want him himself. Il te révèle ce qui est dans le cœur de Dieu. He reveals what is in the oh, heart of God. Donne-moi un bon amen. Can somebody say amen. Donne-moi un bon amen. Can somebody say amen. Cherche le Saint-Esprit. Seek the Holy Spirit. Nous sommes dans une saison. We are in a season. Où plus que jamais. Where more than ever. Le désir profond de ton cœur. The deepest desires of your heart doit être de marcher par l'esprit. Has to be to, de to marcher walk, avec l'esprit. By the spirit to walk with Marcher spirit. avec lui. To walk with him. Conduit par lui. To be guided by Dirigé him. par lui. To be led by Rempli him. par lui. To be filled by him. Ne désirer que lui. To desire none ne other but vouloir him. que lui. To want none other but him. Ça doit être le désir profond de ton cœur. It has to be the, your heart's deepest desires. Le rencontrer. To meet with him. Pour découvrir la mission. To discover your mission. Découvrir le but. Discover your purpose. Mais sur le chemin de l'accomplissement de nos destinées. But on the way of the accomplishment of your destiny. Il y a des embûches. There will be trouble. Il y a des obstacles. There will be obstacles. Il y aura des épreuves. There will be problems. Il y aura de la douleur. There will be pain. Il y a une coalition. There is a coalition qui est déjà mise en place. that is put in place. Il y a le diable. There is the devil. Il y a la chair. The flesh. Et il y a le monde. And there is the world. C'est une coalition It's a coalition qui a pour but de te faire faire une fausse route. That has for as a purpose to deter, detour you from your route. De sortir du chemin de ta destinée. To bring you out of the way of your destiny. De mettre hors jeu. To put, uh, to put you out of the game. Afin que tu ne puisses pas jouer les jeux que Dieu veut que tu joues. So you won't be able to play the game that God wants you to play. Mais lorsque tu cherches l'esprit. But when you seek the spirit. Et cela sera ton partage. Let this be yours. Tu ne seras pas hors jeu. You will not be Je dis dans cette saison game. tu ne seras pas hors I jeu. I said in this season you will not be out Je of the game. Je dis dans cette saison tu ne seras pas hors jeu. I said in this season you will not be out of the game. Mais il faut que tu décides. But you have to decide. D'embrasser ton destin. To embrace your destiny. Tu dois décider you have to decide de découvrir to discover de rencontrer Dieu d'abord to first meet with God et de découvrir and to discover le but pour lequel il t'a appelé. The purpose for which he called et lorsque you. tu as découvert ce but, and when you discover that purpose, tu dois embrasser ton destin. You have to embrace your destiny. Ton destin n'a rien à voir your destiny has nothing to do avec les habillements, with clothes, avec le plaisir de ce monde, with the, the pleasures of this world, avec tout ce que tu tu peux avoir sur terre. With everything and anything you can have Ces choses, earth. nous les avons par sa grâce. These things, we have it by his grace. Mais ton destin But your destiny a tout à avoir it has everything avec to ce do que Dieu lui-même a prévu. With what God que, planned for you. que tu sois une semence so you will be a seed pour le salut de plusieurs. For the salvation que of tu sois une semence Let you be a seed pour la construction de plusieurs. For the construction que of tu sois une semence you shall be a pour seed la paix de plusieurs. For the peace que tu sois une semence you shall be a pour le réconfort de plusieurs. To comfort many. Que tu sois un instrument you shall be an instrument utilisé par Dieu used by God pour la destruction des œuvres des ténèbres. To destroy, to destroy the, the, the plans of the enemy. Que tu sois un instrument that you be an instrument par Dieu used by God pour détruire to destroy the works of the devil. The works of the enemy. The works les of the travail devil. de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi. The works of the enemy. Et cela sera ton partage. Let this be your portion. Mais sur ce chemin, But on this road, il y aura de la difficulté. There will be difficulty. Sur ce chemin, on this road, tu seras trahi. You will be betrayed. Sur ce chemin, on this road, tu seras abandonné. You will be abandoned. Sur ce chemin, on this road, tu seras rejeté. You will be rejected. Sur ce chemin, on this road, l'amertume frappera aux portes de ton cœur. 
knock at the door of your heart. Le manque de pardon frappera aux portes de ton cœur. Unforgiveness will knock at the door of your heart. Le rejet frappera aux portes de ton cœur. Rejection will knock at the door of your heart. La déception frappera aux portes de ton cœur. Deception will knock at the door of your heart. Le découragement frappera aux portes de ton cœur. Discouragement will knock at the door of your heart. C'est pour cela que le Seigneur te dit aujourd'hui. This is why the Lord is telling you. Tiens ferme. Hold firmly. Pour manifester ton destin. To manifest your destiny. Tiens ferme. Hold firmly. Pour manifester ton destin. Manifest your destiny. Et l'apôtre Paul dit. And Paul says. Dans Ephésiens chapitre 6 et le verset 13. And Ephesians 6 verse 13. C'est pourquoi. Therefore. Prenez toutes les armes de Dieu. Put on the full armor of God. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Résister dans le mauvais jour. Stand your ground when the day of evil Et comes. Et tenir ferme. Stand, après avoir tout surmonté. Stand your ground and after you have done everything to stand. Et un bien aimé dit un bon. Can somebody say amen? Et un bon aimé dit un bon. Can somebody say amen? L'apôtre dit, Paul dit, prenez toutes les armes. Paul says, take the full armor of God. Pourquoi afin de résister? In order for you to resist. Dis avec moi résister. Say with me resist. Mais résister quand? But resist when? Dans les mauvais jours. And the bad days. Donc l'apôtre Paul nous renseigne. It tells us qu'il y aura des mauvais jours. That there will be le bad mauvais days. jour n'est pas un seul jour, will not be one mais day. le mauvais jour But the bad day chaque jour de notre vie. Will be every day of Nous our faisons life. la rencontre avec des choses We will meet with different things qui viennent noisir that comes and tries to notre take joie, notre paix. Our joy, our peace. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen? Can somebody say amen? Pourquoi? Why? Tu dois tenir ferme. That, why you have to hold Parce que lorsque l'obscurité vient, because when the darkness comes, le Seigneur te donne toujours le moyen. The Lord will always give you Il prépare toujours la solution. He will always give you a Il solution. prépare toujours ce qu'il faut He prepares what you pour need. que tu puisses t'en sortir. So you can come out. Et je dis que tu vas t'en sortir. And I say that you will je dis que tu vas t'en sortir I dans le nom de Jésus. Là où on t'attendait à terre, on te verra debout. Where they were waiting for you to fall, you will be standing. Là où on t'attendait décourager, on te verra affermi et debout. Inébranlable. Where they were waiting for you to be discouraged, you will be firm. Mais pour cela, tu dois prendre les armes. But for that, you have to take the full armor. Et il ajoute. And he added. Dans Hébreux chapitre 4 verset 14. And Hebrews 4 verse 14. Ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Therefore, since we have a great high priest. Qui a traversé les cieux, Jésus. Who has ascended into heaven, Jesus. Le fils de Dieu. The son of God. Demeurons fermes dans la foi. Let us hold firmly to the faith we profess. Oh, quelqu'un dit fermes dans la foi. Can somebody say firmly to the faith? Est-ce qu'une personne peut dire fermes dans la foi? Can we say firmly to the faith? La foi que nous professons. The faith that we profess. Tenir ferme. Hold firmly. Ce n'est pas lâcher. Is not letting go. Tenir ferme. Holding firmly. Ce n'est pas laisser partir. Is not letting go. Tenir ferme. Holding firmly. C'est continuer de résister. Is to continue to resist. C'est continuer de rester solide, dur, debout. Is to continue to be firm, standing. Mais pour cela, but to do that, tu as besoin d'une foi ferme. You need a firm faith. Tu as besoin d'une foi ferme. You need a firm faith. Et le Seigneur en cette saison, and the Lord in this season, veut que tu aies une foi ferme. Wants you to have a firm cette foi faith. qui ne chancelle pas. A faith that does not cette waver. Cette foi qui ne faiblit pas. A faith that does not weaken. Cette foi qui ne recule pas. A faith that does not go back. Mais une foi qui te permet de résister. But a faith that helps you to resist. Oh, donne-moi un bon amen. Can somebody say amen? Dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 9. And 1 Peter 5 verse 9. L'apôtre Pierre nous demande de résister. Peter asks us to resist. Mais il nous demande de résister avec quoi? But he asks us to resist with what? Avec une foi ferme. With a firm faith. Donc nous retrouvons ce mot, cette expression ferme dans plusieurs passages de l'écriture. We find this term firm faith in many passages in scripture. Paul nous en parle. Paul spoke to us about mais it. Mais si Paul en parle. And if Paul talks about mais it. Mais c'est parce que l'apôtre Paul sait par quoi il est passé. That because he knows by what he went through, what he went Paul through. Paul a traversé des épreuves de la douleur, de la souffrance. Paul went through some hard times, pain and suffering. Plusieurs fois frappé. Many times he was hit. Et celui qui nous parle de 40 coups moins un. 
and the one who talks to us about 40 hit minus 1 et il nous dit encore and he tells us again qu'à un moment donné il voyait même comme son arrêt des morts arriver he saw that he was about to die parce qu'il est passé tellement par la souffrance la douleur les épreuves because he went through so much pain and suffering and problems battu, battu. He was beaten. Rejeté. He was rejected. Abandonné. He was abandoned. Emprisonné. He was imprisoned. Donc celui qui nous parle de tenir ferme. So the one who's telling us to hold C'est une firm. personne qui sur le chemin de la manifestation de sa destinée. Is someone who is on the road of the manifestation of his destiny. A rencontré la résistance du diable. Who encountered the resistance of the enemy. A rencontré le monde et son système. Who encountered the world and their system. Mais la chair aussi était là. But the flesh was also parce que celui qui nous dit encore because the one who tells us again il nous parle de pouvoir détruire les forteresses he tells us about being able to destroy the strongholds donc l'apôtre Paul est conscient so Paul is conscious de ce qu'il est en train de dire of what he's saying j'ai dit il est conscient de ce qu'il est en train de I dire said he's conscious of what he's saying donc quand il nous parle de résister dans le mauvais jour so when he tells us to resist during the bad Lorsqu'il nous parle de tenir ferme après avoir tout surmonté. When he tells us to stay firm after everything C'est que lui-même il a combattu le bon combat comme il le dit. It's because he fought the good fight like he said. Mais le bon combat. But the good fight. C'est le combat de la foi. Is the fight of the C'est faith. rester ferme dans la foi. It's staying firm C'est in the faith. C'est tenir ferme dans la foi. It's staying firm C'est in être inébranlable dans la foi. It's to stay unstoppable. C'est rester solide dans la foi. It's to be solid in the Peu faith. Peu importe les épreuves. No on reste inébranlable. Peu importe le rejet. On reste inébranlable. Peu importe les offenses. No the offenses on reste inébranlable. Peu importe que Dieu n'a pas encore répondu à notre prière. Even if God has not to our prayers, on continue à l'adorer, à lui rendre grâce et à le servir. We continue to worship him and give him glory. Bien aimé, notre plus grand défi. For brothers, our, our biggest trial, our biggest problem en tant qu'enfant de Dieu, as children of God est de continuer à faire totalement confiance à Dieu dans les épreuves. It's to continue to have total trust in God in the midst of our problems. On peut bien croire une fois. We can believe one time. Mais continuer à croire en Dieu, à tenir ferme dans la foi, c'est une autre chose. But continuing to trust in God and stay firm in the faith, that's Parce que l'objectif else. de l'adversité. Because the the goal of uh, the adversary c'était dérouter. Is to take you out Je of l'ai the dit road. tout à l'heure, c'était mettre hors jeu. Is to bring you out of the game. Mais la foi ferme. But firm faith te permet de résister. Allows you to resist aux tempêtes de la vie in the, in the trials, in the, uh, hurricanes, aux tempêtes de la vie in the, in the storms of life, et de continuer and the, and to continue sur le chemin de la manifestation de ta destinée. On the road of the manifestation of your destiny. Et je crois que tu vas continuer à marcher sur le chemin de la manifestation de ta destinée dans le nom de Jésus. And I believe that you will continue to walk on the, on your, the path of your destiny in Jesus. Et cette foi ferme and this firm faith, elle ne change pas de profession. It doesn't change. Cela dit qu'elle continue à proclamer ce que Dieu a dit. That means it continues to proclaim what God says. Cette foi ferme This firm faith, elle est basée sur la parole de Dieu it is based on the word of God. mais la parole révélée pas n'importe quelle parole But not any word, the word that was revealed. et le Seigneur lorsqu'il nous enseigne And the Lord, when he's teaching us, par la bouche de ses serviteurs through the mouth of his servants, lorsqu'il nous enseigne when he's teaching dans nos moments de méditation personnelle In our moments of personal meditation, Lorsqu'il nous enseigne, when he's teaching us, au moment où nous sommes en train de le contempler, during the times when we're contemplating him, il est en train de nous révéler par l'esprit. He is revealing to us by the spirit. Ce que dit l'écriture, what the word says, ce qu'il a dans, dans son cœur pour nous, what he has in his heart for us. En d'autres termes, lorsqu'on parle de révélation, when we talk about revelation, c'est que Dieu ôte un voile. That means God removes a veil. C'est que Dieu te fait découvrir les choses cachées. That means He makes He allows you to discover the hidden things. Et c'est là qu'il lit dans la parole. And that's where he says in the word. Invoque-moi et je te répondrai. Call on me and I will answer you. Et je te montrerai ou je te ferai découvrir les choses cachées. And I will show you the oh, things that are hidden. Can quelqu'un dit un bon amen. amen.
Donc je vais te révéler les choses cachées. I will reveal to you the hidden things. Lorsque tu prends le temps d'aller le chercher. When you take the time to go and seek Dieu him, te révèle les choses cachées. God will reveal to you Lorsque tu prends things. le temps d'aller le rencontrer. When you take the time to go meet Dieu te révèle les choses cachées. God will reveal to non you seulement il te révèle ta destinée. He will not only reveal to you your destiny, mais il te révèle aussi ce qu'il a dans son cœur pour toi. But he will also reveal what he has in his heart for you. Et lorsque Dieu te révèle ce qu'il a pour toi à travers sa parole, à travers les paroles prophétiques, à travers les moments de rencontre dans la prière, And when he reveals to you what he has for you through the prophetic word through prayer, t'attaches à toi. Your purpose c'est de croire is to believe ce que Dieu a dit. What God says c'est de croire is to believe ce que Dieu révèle. What God reveals c'est de croire is to believe ce que Dieu nous enseigne. What God teaches et de reposer dessus. And to rest on de it. s'asseoir dessus. To sit on it. Et de tenir ferme. And to stay firm. Mais comment? But how? En croyant. By believing. En gardant. By keeping ces révélations que lui-même donne. These revelations that he himself oh, et cela sera ton partage dans le nom de Jésus. And this will be your portion Je dis cela sera ton partage dans le nom de Jésus. This will be your portion in Je Jesus dis la parole a besoin de réponses. Est-ce que quelqu'un so donne un bon amen? amen? Bien aimé. Brethren, Qu'est-ce qui démontre que tu es ferme dans la foi? What shows that you are strong in the faith? Ton comportement trahit tes croyances. Your attitude trahit tes croyances. Betrays your beliefs. Lorsque tu dis moi je crois. When you say I, I believe. Lorsque tu dis j'ai une foi ferme. When you say I have a firm faith. Mais pendant que tu dis que tu as une foi ferme. But while you're saying you have a firm faith. Il suffit simplement qu'on te critique. You just need someone to criticize you. Et tu abandonnes le service. And you give up on serving. Tu abandonnes les choses. You give up on things. Il suffit simplement que tu sois en train de prier pour le mariage et que le mariage n'arrive pas. It just has to happen that you're praying for marriage and Un an, deux happen. ans, trois ans, quatre ans. Two years, three, four years. Après tu dis Dieu n'est pas bon. And then you say God is not Pourquoi? good. Parce qu'il n'a pas répondu à ta prière pour le mariage. Why? Because he didn't answer your prayer. Je dis il n'a pas marriage. encore répondu mais il répondra I certainement. I said he didn't answer yet but he will. Mais il répondra comment But he will answer how. Et mais tu dois tenir ferme. Brethren, you have to hold Ce ne sont pas firm. ces choses qui doivent t'amener à être découragé. It shouldn't be those things that discourage you. Donc ton comportement so your attitude face aux épreuves in face of face problems, aux difficultés in face of difficulties face aux attaques de l'ennemi in face of the attacks of the enemy they show si tu as une foi ferme if you have a firm faith ou si tu n'as pas de foi ferme or if you don't have a firm faith mais toi but you tu auras une foi ferme you will have a firm faith je dis toi tu auras une foi ferme i said you will have a firm faith donc ton comportement révèle tes convictions profondes so your attitude it reveals the deepest uh, your heart ton comportement démontre si tu as saisi la révélation ou si tu ne l'as pas saisi. Your attitude shows if you really understood the revelation or if you didn't. Lorsque tu as la révélation. When you have the revelation. De ce que Dieu a fait de toi. Of what God did of you. La façon d'agir. The way that you act. La façon d'opérer. The way that you work. Va être complètement différente. Will be completely different. Parce que ce que tu crois. Because what you believe. Va toujours déterminer ce que tu vas faire. Will determine what you do. Je répète ce que tu crois. I repeat what you va believe. Va toujours déterminer ce que tu vas faire. Will determine what you will do. Dans la vie bien aimée. In life. Ta propre vie là. Your own life. Elle sera faite de ce que tu crois. It will be. It will be of what you believe. Oh, j'ai pas entendu un amen. I didn't hear an amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu un amen. I didn't hear an amen. Donc, lorsque tu crois ce que Dieu a révélé à ton sujet, so when you believe what God revealed about you, ta vie va manifester ce que Dieu veut que ta vie soit. Your life will be what God wants for you. Je veux dire ceci, c'est que lorsque tu crois en ce que Dieu a révélé à ton sujet, when you believe in what God revealed and said about you, ce que tu crois, what you believe, va se manifester dans ta vie. Will be manifested in your life. Ce que tu crois, what you believe, va se révéler dans ta vie. Will be revealed in your life. Mais il faut que tu y croies d'abord. But first you have to believe. Regarde cette illustration. Listen to this. Dans Colossiens chapitre 3 et le verset 3. In Colossians 3 verse 3. La Bible nous dit The Bible tells us Car vous êtes mort. That you are Vous êtes mort. That you are dead. Et votre vie est cachée. For you died and your life is now hidden. Avec Christ en Dieu. With Christ in God. Et tu dis un bon. Amen. Et tu dis un bon. Amen. Donc tu es mort. Mais que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Or you died and your life is now hidden with Christ and God. Alors, si ta vie est cachée, la Bible est, est, utilise l'expression cachée. If your life is hidden, the Bible uses the expression Donc, hidden. Caché avec Christ en Dieu. Hidden with Christ in God. Donc pour te toucher, so in order for, to, 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 for you to be touched, il faut d'abord toucher Dieu. They wow. first have to touch God. Donc quand tu as la révélation, when you have the revelation, que ta vie est cachée d'abord en Christ, that hein, your life is hidden in Christ, et que one, Christ en Dieu, and that Christ hey. is in God. Donc ça fait que tu es protégé dans un milieu, tu es protégé, je dirais pas dans un milieu, je dirais tu es protégé dans une personne divine qui ne peut laisser personne te toucher lorsque elle, elle te garde, elle te protège. That means you are hidden oh. with God, with God. Ah. You let anyone touch you when you're C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. That's why the Bible says him who rests under the shadow of the almighty he shall rest under the shadow of the almighty. Tu es couvert, tu es protégé. You are covered, you are protected. Et quand tu as la révélation que tu es couvert et que tu es protégé. And when you have the revelation that you're covered and protected. Même lorsque on te dit les sorciers sont après toi. Even when they tell you that the witches are after you. Lorsqu'on dit qu'il y a une coalition autour de toi. When they tell you there's a coalition around you. Même si une armée s'est campée contre toi. Even if an army was standing Tu seras malgré you. cela plein de confiance. Even with that you will be full Parce que tu as la révélation de l'endroit où tu es caché. Because you have a revelation of where you are. Oh, je dis tu as la révélation de l'endroit où tu es caché. I said you have a revelation of c'est pour cela que ceux qui veulent détruire ta destinée ne pourront jamais détruire ta destinée. This is why those who are looking to destroy your destiny will never be able to do Ceux qui fomentent des complots dans le noir n'arriveront jamais à t'arrêter. Those who are plotting against you will never. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je dis, quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand tu as une telle révélation, When you have this revelation, tu n'as plus peur. You're not scared. Du peur de la maladie. You're not scared of sickness. Du peur du chômage. You're not scared of du peur de la mort. You're not scared of death. Parce que pour toi, Because for you, ta vie est cachée quelque part. Your life is hidden oh, j'ai dit ta vie est cachée quelque part. J'ai dit ta vie est cachée quelque part. Pour te toucher, il faut toucher Dieu. In order to touch you, they have to oh, Dieu est un feu dévorant. Hey! <laughs> oh, Dieu est un feu dévorant. God is a consuming fire. Donc celui qui veut te toucher so the one who doit d'abord to touch toucher le feu dévorant. Has to first touch the consuming Mais qui fire? va toucher le feu dévorant? Je dis qui va toucher fire? le feu dévorant? Qui touch va toucher le feu dévorant? La Bible dit qu'il est devant toi comme un feu dévorant. Donc si tu es caché en Dieu, c'est qu'il y a un feu dévorant qui t'environne. C'est que personne ne peut venir te toucher. No one can come and touch you. Alors quand tu as une telle révélation, When you have this sur le chemin de ta destinée, on the path of your destiny, même si on te dit, voilà, il y a des gens qui sont en train de vouloir te mettre des crocs en jambes, Even if they tell you there are people who are trying to, uh, to attack you, tu es, tu es serein. You are calm. Tu es tranquille. You're calm. Tu marches avec confiance. You're walking with confidence. Pourquoi? Why? Ta foi ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine non because your faith does not rest on the words of men non. ta foi repose sur la révélation your faith rests on the revelation j'ai dit ta foi repose sur la I said your faith rests on the revelation Donc même au milieu des épreuves de la vie even in the midst of the trials tu demeures ferme dans la foi you will be firm in faith même au milieu des épreuves de la vie even in the midst of tu persévères dans le service you will persevere même au milieu des épreuves de la vie amidst of the trials of tu life tu continues sur le chemin de la manifestation de ton destin you will continue on the path of the manifestation en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance while accomplishing the oh, works that you have bon amen Donne-moi un bon amen. Can someone say amen. Donc la foi ferme. You have to have firm la, la foi ferme. Firm faith. Repose sur la révélation. Rest on the revelation. Quelle révélation tu as de Dieu? 
the revelation you have of God. Quelles sont les révélations que tu as de toi, de ce que tu es? What is the revelation you have of yourself of what Quelles you sont les révélations que tu as de ce que Christ a accompli pour toi? What is the revelation you have of what Christ has done for Lorsque you? Lorsque tu as la révélation que tu as tout pleinement en Christ. When you have the revelation that you have everything in Christ. Ça dit qu'il n'y a rien que tu manques. That means you're not missing anything. Et que tout est déjà à toi. And that everything already Tu ne cours plus you. derrière les choses. You don't run after tu ne t'inquiètes plus au sujet des choses. You don't worry about tu ne t'inquiètes plus au sujet de ce que je vais manger, je vais boire, je vais me vêtir. You don't worry about what you're gonna eat and what Mais you're gonna tu, tu continues à t'assurer d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. But you make sure oh. that you're still accomplishing the oh. words that you're going to do. Can somebody say amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Can someone say amen? <laughs> Allez, que tu es serein, tu es tranquille. It means you're calm. Et là, tu, tu, tu peux parler comme l'apôtre Paul. And that's when you can talk like Paul. Oh. J'estime que les souffrances du temps présent that the sufferings of right now ne sauraient être comparées are not worth comparing à la gloire à venir with the glory that will qui be sera révélée the glory pour nous that will be revealed qui sera révélée pour nous that will be revealed lorsque tu traverses la vallée de Baca when you're walking through the valley of Baca, of Baca lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort when you're going through the, the la vallée de l'ombre de la mort est-ce que tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur Lorsque tu traverses la vallée de l'homme de la mort Lorsque tu traverses les tempêtes de la vie Tu es serein You're calm. Tu es tranquille You're calm. Et tu chantes And you're singing. Tu célèbres le Seigneur you're celebrating Parce que tu as confiance you have confidence. Tu sais you know que ton rédempteur vit. That your redeemer lives. Tu sais you know que ton rédempteur a tout acquis pour toi. That your redeemer has tu sais et tu sais you know and you que know tu as tout pleinement en lui. That you have everything in him. Tu sais et tu sais you know and you que know tu as la guérison en lui. That you have healing que in tu him. as la joie en lui. That you have joy que tu as la paix en lui. That you have peace que tu as la patience en lui. That you have pain que tu as le pardon en lui. Que tu as la rémission des péchés en lui. Que tu as la réconciliation en lui. Tu sais et tu sais. Et tu peux encore dire. Je sais, sais que mon rédempteur vit. Et tu peux le dire encore. Je sais. Je sais, je sais, ah je sais, 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 quand les tempêtes de la vie soufflent sur la barque. During the storms of life when they're blowing on the boat. Tu n'es pas perturbé. You will not be disturbed. Mais tu repenses aux révélations que tu as reçues. But you're rethinking of the revelations. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? What did God say of Quelle me? parole il a annoncé à ton sujet? What did he ah. announce about me? Alors comment tenir ferme, mes bien-aimés? How to hold on firm? Dans la foi sur le chemin de ta destinée. And faith on the path of our destiny. Comment tenir ferme? How do we hold on firm? Dis à ton voisin comment tenir ferme. Tell your neighbor how do we hold Dis-lui comment tenir ferme. How do we hold on firmly? Première chose. The first thing. Appuie-toi toujours sur la révélation de Dieu concernant ton destin. You need to lean on the revelation of God regarding your destiny. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ton destin? What did God say regarding your Qu'est-ce que Dieu a révélé concernant ton destin? What did God reveal regarding Moi, your je destiny? sais qu'il a dit que c'est le temps, c'est la saison de la moisson de ma destinée. Me, I know that he says oh. it is the time for the harvest of my destiny. Parce que quand Dieu a parlé, because when God speaks, ce n'est plus le temps de lui demander de dire parle. Non. It's not the time to ask him to speak. C'est le temps de saisir la parole. It's the time to c'est le temps de grasp the word. Voir dans cette parole. To believe in this word. Parce que c'est une révélation. Because it is a revelation. Et cette révélation, and this revelation, devient le fondement de ta foi. Becomes the foundation of your faith. Donc tu marches. 
avec une révélation, avec une parole prophétique, avec une parole révélée. Et quand tu marches avec cette parole, peu importe le vent qui souffle, Doesn't matter the wind that blows. Tu regardes à la parole. You look at the word. Je sais que I mon that my Redeemer lives. Mais à ce moment-là, tu vas dire, je sais, c'est la I moisson know. de ma destinée. It is the harvest of my destiny. Ah, tu regardes, mais qu'est-ce que... Ah, je sais you look and you say, que j'ai tout pleinement en Christ. I have everything in him. Oh. Mais il y a le danger, non But Je sais danger. que ma vie est cachée en Christ. My life is in Christ. Oh, les gens vont te regarder, mais toi tu n'as pas peur. Will look at you. Aren't you Je sais I know que ma vie est cachée en Christ. That my life is in Christ. Je n'ai pas peur de sorciers. I'm not of Je n'ai pas peur de vaudou. I'm not scared of voodoo. J'ai pas peur des malédictions. I'm not scared of curses. Parce que je sais Because que I je know suis béni. That je I sais I know que je suis béni en Christ. That I am blessed La Bible dit qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Ah. The Bible says that he blesses with us with all kinds of blessings. Donc quand on me dit tu es maudit. So when they tell you that you're cursed. Je dis tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. You est-ce que tu donnes un bon amen? amen? Donc tu t'appuies sur la révélation, les révélations de Dieu. So you lean on the of God. Vous savez ce qui a fait que Joseph puisse résister? And what to resist, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 37, when we look in 37 à partir du verset 7 au verset 9, from verse 7 to 9 voilà, voilà ce que dit la parole. Nous étions alliés les gerbes, c'est la vision qu'il a eue. Il dit nous étions alliés les gerbes We au milieu des champs. Et, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et il dit à ses frères vos gerbes l'entourèrent. Well, et se prosternèrent devant elle. And bowed down. Ses frères lui dirent Est-ce que tu régneras sur nous Do you intend to reign over us? Ce n'est pas lui qui leur a dit je régnerai sur vous. It's not him who told them that he will reign Dieu a révélé déjà qu'il allait régner sur eux. God revealed to him that he would reign over Et il pose une deuxième question. And they asked a second question. Est-ce que tu gouverneras Will you actually rule? Est-ce que tu vas nous gouverner will you rule us? Et la Bible dit ils le haïrent encore davantage. And they hated him all the more. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Because of his dream and because of what he had oh, said. quelqu'un dit ses paroles. Can someone say these words? Quelqu'un dit ses paroles. Can someone say these words? Donc les révélations que tu reçois. So the revelations that you receive. Nous recevons les révélations à travers le Saint Esprit. We receive revelation through the Holy Spirit. Qu'on appelle l'esprit de révélation. That we call the spirit of revelation. C'est, le, c'est lui qui inspire la parole. The one who inspires the word. C'est lui qui inspire les paroles prophétiques. The one who inspires the C'est lui qui word. donne les songes. The one who gives the C'est lui qui donne les visions. The one who gives the vision. Et ici, and here, Joseph rêve. Joseph is dreaming. Et il vient expliquer. And he came to à ses frères, à ses parents. Il dit, mais regardez, parents, voilà ce que j'ai vu. This is what I saw. Mais j'ai vu que vos gerbes I saw that your se courbaient devant la mienne. Bow down before mine. Et eux, ils lui disent déjà. And themselves, they told him, Parce qu'ils ont vu et ils ont compris. Because they saw and they oh, ce petit va régner. Oh, this one's gonna rain. Ce petit va nous gouverner. This one's gonna rain over et il lui pose la question. And they asked him, est-ce à dire que tu vas régner sur nous? Do you intend to rain over us? Est-ce que, est-ce à dire que tu vas nous gouverner? Will you rule over us? Regardez cette portion de la parole. Look at this la Bible dit, ils le haïrent davantage. Ah! It says they hated him even more. Mais, par, parfois tu te demandes mais pourquoi ces gens-là ne m'aiment pas? Sometimes you're asking yourself why do these people not Mais like pourquoi me? ces gens-là me combattent? Why are they fighting me? Mais pourquoi ces gens-là me rejettent? But why are they rejecting Bien aimé, me? parce que ta destinée est glorieuse. It's because your destiny is oh. glorious. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris que sa destinée est glorieuse. Bien aimé, on t'annonce que ta destinée est glorieuse. Lorsque
lorsque le diable vient te combattre, c'est parce qu'il voit que ta destinée est glorieuse. Il se fait une coalition parce qu'il sait que ta destinée est glorieuse. Et il voit que Dieu veut que tu domines et que tu règnes avec lui. Et la Bible dit qu'il est haïr davantage. Pourquoi À cause des songes Because of the dreams, mais aussi à cause de ses paroles. But also because wow. of his words. Et ces paroles, ce sont des révélations. And these words are revelation. Bien aimé, quand tu as la révélation, When you have revelation les gens peuvent te haïr pour ce que Dieu dit que tu seras ou que tu feras. People will hate you because of what God says you will be and what you will do. Tiens ferme sur cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit de ta mission? C'est la révélation très tôt dans son enfance de son destin qui a fait que Joseph That made that Joseph, that allowed Joseph J'étais en prison. To be thrown in prison. Il n'a pas eu de l'amertume. He didn't have bitterness. Rejeté, vendu. Rejected, sold. Il n'a pas voulu se venger. He didn't want to get revenge. Même lorsque ses frères sont venus. Even when his brothers came. Et ils ont découvert qu'il régnait. And saw that he was reigning. Ils ont eu peur qu'il allait se venger. He, they were scared that he was going to get revenge. Mais il a répondu au mal par le bien. But he responded to the evil. J'ai dit il a répondu au mal par le bien. He responded to the evil they did. Il a répondu au mal par le bien. He responded to the evil. Lorsque tu as la révélation de ton destin. When you have the revelation of Lorsque tu as la révélation de ce que Dieu dit de toi et de ce que tu dois accomplir, bien aimé, tu traverseras le feu dans la paix. Tu traverseras le feu dans la paix. La révélation de la mission va faire en sorte que même lorsque la femme de Potiphar va arriver, tu vas dire non. You're gonna say no. J'ai une mission à accomplir. I have a mission to accomplish. J'ai une destinée à accomplir. J'ai une destinée à manifester. I have a destiny to manifest. Je refuse de me suyer. I refuse. La révélation de ton destin. The revelation <laughs> of your destiny. Bien aimé. Tu Brethren. dois prier, supplier, demander que Dieu te révèle. You have to pray, you have to ask God that he reveals to Le but you pour as déposé sur the purpose for which he placed you on this earth. Bon amen. Can somebody say amen? Donne moi un bon amen? Can somebody say amen? Lorsque Dieu parle par la parole prophétique, when God speaks through the prophetic tu word, dois garder cette parole. you have to keep Combien this word. Combien de prophétiques nous recevons? How many prophetic words we receive? Pose la question à ton voisin. Ask the question, ask your name Combien that de question. paroles prophétiques on reçoit How many prophetic words you Chaque moment de prière Every 21 moment, jours de jeûne et prière days of Dans les prédications during the sermon, Dans les moments de prière during the prayers, Atmosphère de prière prophétique prophetic prayers. Mais est-ce que tu notes ces paroles But do you write them down? Est-ce que tu prends le temps de les repasser dans ton cœur Est-ce que tu prends le temps de les méditer, de les dévorer do you take the time to meditate on them? Regarde ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 15 et le verset 16. Look at what the Bible says in Jeremiah 15 verse 16. J'ai recueilli tes paroles. When your words came, je les ai dévorés. I ate them. Oh. La Bible dit je les ai dévorés. The Bible says, oh, donne-moi un bon amen. Can somebody say amen. La Bible dit je les ai dévorés. The Bible says, I ate Donc them. j'ai recueilli tes paroles. That means I received your words. Donc lorsque tu m'as révélé tes paroles. When you revealed your words lorsque to tu me, as envoyé ta parole. When you sent your words, lorsque tu as envoyé les révélations. When you sent the revelation, je les ai accueillis. I took them je in. les ai recueillis. I took them je in. les ai gardés. I kept them. Je ne les ai pas laissés de côté. I didn't put them aside. Mais j'ai fait une deuxième chose. But I did a second thing. La Bible dit je les ai dévorés. The Bible says I ate them. Oh, bien aimé, dévorés. Ate them. Dis à ton voisin dévoré. Tell your neighbor the ouais, dévoré. Them. Lorsqu'on dit que quelqu'un est en train de dévorer un repas, When vous voyez ça. Il n'est pas en train de, de le faire avec He's beaucoup de soin. Hein. C'est like comme quelqu'un eat. qui est affamé depuis longtemps. It's like someone who was hungry qui a faim et soif et qui, qui trouve un repas après plusieurs jours. Who was hungry for many days and Et il commence à dévorer, dévorer, dévorer. To devour it. Mais c- cela démontre la soif. That, that shows the, the thirst. C'est-à-dire, je reviens sur les paroles. 
Je reviens sur les pas. Je les dévore. Je les rumine. Je les repasse dans mon cœur. Je les revois. Je les réécoute. Je ne les laisse pas loin. Lorsque la tempête vient, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as dit de moi Qu'est-ce que tu as dit de moi Tu as dit que tu enverras la terreur devant moi. J'ai la révélation que la terreur est devant moi. Et que rien ne peut me terroriser, mais que c'est moi qui terrorise les adversaires. Alors je m'avance sur le chemin de ma destinée avec la terreur qui me dévance. Ah. Je ne suis pas découragé. Je ne baisse pas les bras. Bien aimé, ce que le diable veut, c'est que tu abandonnes. What the enemy wants is for you to throw in the que tu te décourages for you to be discouraged, que tu recules for you to step back à cause des offenses, des rejets, des épreuves de la vie of offenses and rejections. mais tu dois faire une chose But you have to do something. dévorer la parole you have to devour the dévorer word. la parole devour the word. et voilà ce que la Bible dit and this is what the Bible tes says. paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur c'est-à-dire que la joie de ton cœur, l'allégresse de ton cœur, ne dépend pas des circonstances. Does not depend on circumstances. Mais une foi ferme But a firm faith amène à une joie brings about a qui joy dépend des révélations que Dieu a données. Wow. Lorsque tu as la révélation When you have the revelation, que Dieu donne, That God gives de ton espérance. Of your hope. Il oh, n'y a rien sur la terre. There is nothing on the earth. Qui peut te rendre malheureux. That can make you miserable. Lorsque tu regardes et tu te dis. When you're looking and you see. Je rencontrerai mon Seigneur. I will meet with my Lord. Je vivrai avec lui. I will live with him. Oh, je serai dans la contemplation de lui. I will be in <rire> Il y a une vie après ma mort. J'ai l'espérance de mon salut. I have hope of my Alors rien sur la terre ne peut m'arrêter. Rien sur la terre ne peut me décourager. Nothing on this earth can Ce n'est ni l'épée. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la soif, ce n'est ni le manque. Rien ne peut m'arrêter sur le chemin de mon, de, de mon destin. Parce que j'ai la révélation de l'espérance de mon salut. J'ai la révélation de l'espérance de mon salut. Et cette même parole de Paul revient. J'estime. Que j'estime, je crois. Et les souffrances présentes the, the Les souffrances présentes Ne sauraient être comparées à la gloire à venir Lorsque tu as de telles révélations bien aimé, Même lorsque tu es rejeté Même lorsque tu es abandonné Tu demeures ferme Sur la parole Sur la révélation Que lui-même a donné à ton sujet Au sujet de ton destin Et tu avances avec la barque de ta vie Les tempêtes peuvent frapper Mais toi tu avances Je dis 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 toi tu avances Et tu tiens ferme Donne-moi un bon amen. C'est ce que Marie faisait. That's what Mary did. Luc chapitre 2, verset 19. Luke chapter 2, verse 19. La Bible dit Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Elle repensait souvent à ces paroles. It says Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Allez, les paroles qui ont été annoncées. The words that were les révélations qui ont été dites au sujet de l'enfant. La Bible dit elle les repassait dans son cœur. It says she treasured up all these things. Elle s'en souvenait. She remembered them and pondered on them. Tout le temps dans ses pensées. All the time in her heart. And elle ne repassait pas la douleur. She was not elle ne repassait pas le danger d'être lapidée parce qu'elle pouvait être lapidée. Mais elle était en train de penser à ce que Dieu disait au sujet de l'enfant qui devait naître. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc, premièrement, bien aimé, il faut t'appuyer toujours sur la révélation de Dieu concernant ton destin. La deuxième chose que tu dois faire, c'est toujours rendre grâce à Dieu 
et toujours demander à ce qu'il confirme sa parole. Lorsque Dieu a parlé, When God speaks, il faut lui demander de confirmer. You have to ask him to confirm. Lorsque Dieu a révélé, When God reveals, il faut lui demander de confirmer. You ask him to confirm. Mais il faut garder son cœur. Et pour garder ton cœur, il faut rendre grâce à Dieu tout le temps. You have to give glory il faut rendre God. grâce à Dieu tout le temps. You have to give thanks to God Une foi ferme a firm faith se construit, se bâtit dans les actions de grâce. Is built on thanksgiving. Peu importe ce qui peut arriver, no matter what can happen, le rejet, Rejection, les épreuves, trials, les offenses, l'amertume peut venir frapper. Les actions de grâce, c'est l'antidote par excellence. Je dis, c'est l'antidote par excellence. La déception peut venir. Moi, je te rends grâce. Pourquoi tu rends grâce Parce que tu as la révélation que c'est un Dieu bon. Pourquoi tu rends grâce parce que tu as la révélation qu'il a formé des bons projets pour toi pour te donner un bon projet pour toi. Ses plans, c'est des plans de paix. C'est des plans de joie. C'est des plans de bonheur. Et lorsque tu as ça, peu importe ce qui arrive, je te dis merci. You say thank you. Je te dis merci. I say thank Rejeté, you. je te dis merci. Abandonné, je te dis merci. Manquant, je te dis merci. Souffrant dans le corps, je te dis merci. Suffering, but I say thank. Pourquoi? Why? J'ai la révélation de qui tu es et de tes plans pour ma vie. Because I have a revelation of oh, donne un bon amen. Can donne say encore amen. un bon amen. Can somebody say amen. Les actions de grâce favorisent l'accomplissement de la parole prophétique. Thanksgiving gives way to the accomplishment of the prophetic word. Favorise leur manifestation. It favors their manifestation. Tu ne peux accomplir ton destin sans des attitudes d'action de grâce et de reconnaissance. You cannot accomplish your destiny without thanksgiving. Le diable va te cribler avec l'amertume. The enemy will, will cover you with bitterness. Il va te mettre à terre. Il will shut you down. He will shut you down. Il va te mettre à terre. Il va t'éteindre avec l'amertume, les offenses. He will shut you down with bitterness and offenses. Et les offenses, c'est pas seulement à l'église. Hein? And the offenses is not only at church. Même au travail. Even at work. Même au marché. Even at the market. Même au magasin. Even in the stores. C'est partout. It's everywhere. Et notre vie est faite des relations. And our life is built on relations. Si tu ne sais pas fonctionner avec les actions de grâce, If you work with tu seras toujours amer. You will always be bitter. Amer contre les gens. Bitter against people. Amer contre ta propre vie. Bitter against amer your own contre life. les circonstances. Bitter against circumstances. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils se lèvent le matin. This is why certain people they wake up in the morning. Il a neigé. They, il a neigé. It snowed. Et il est fâché. And they're mad. <rire> Mais c'est Dieu qui a permis qu'il neige. But it's God who allowed it to snow. Et toi tu te lèves le matin. And you wake up in the morning. Ah, ah. Rends grâce à Dieu. Give thanks to God. Il y en a dans les pays chauds là. There are some in the hot countries. Ils cherchent un peu de fraîcheur. They're looking for some fresh air. Mais c'est pas comme la la fraîcheur du Canada. But it's not like the fresh we have here. Donne un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux Can acclamer le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Give thanks to the Lord. Tu te lèves le matin, l'atmosphère elle change dans la maison parce qu'il a neigé dehors, parce qu'il fait froid dehors. Non. The atmosphere in the home is changing because it's Rends grâce à God. Dieu. Give thanks to God. Tu arrives, tu salues plus les gens. You come and you don't say hi parce to que anyone. tu as reçu l'aide de démission. Because you received a, you got fired. Allez, dehors. They're kicking you out. Pour toi, la vie s'est écroulée. For you, life is over. Tu n'as pas la révélation de ton destin. You don't have the revelation of tu n'as pas la révélation des Écritures. You don't have a revelation of the words, the Parce que la Bible dit Because the Bible says, toutes ces choses-là, le manger, le boire, les food, vêtements, clothes, ce sont les païens qui s'en inquiètent. It is the world that worries Mais la Bible dit que votre Père c'est de quoi vous avez Knows what you need. Lorsque tu as la révélation que Dieu est ton Père, When you have the that God is your father, même si pour un temps tu peux sembler avoir manqué, even for a time you will feel like you were, you're in lack. Tu vas juste Baba oh oh Baba. 
Tu vas commencer juste à dire Tu es mon père Baba 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 Ça signifie père That means father. Tu commences juste à te dire J'ai un père J'ai un père j'ai un père, j'ai un père. Mais pour dire que tu as un père, il faut que tu aies la révélation qu'il est ton père. Et quand tu as la révélation qu'il est ton père, l'inquiétude ne remplit plus ton cœur. Parce qu'un père pourvoit, un père protège, un père prépare l'avenir. Et quand tu sais que tu as un père qui s'inquiète ou qui prend soin de ton destin, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Non seulement tu lui rends grâce, mais tu lui demandes de confirmer sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu m'as révélé et parce que tu m'as révélé ces choses Je vais juste te rendre grâce Je vais te rendre grâce Oh donne moi un bon Amen Je vais juste te rendre grâce Quand tu rends grâce Et tu pries Pour lui demander de confirmer sa parole 1 chronique chapitre 17 verset 25 la Bible dit Car toi-même, oh Dieu, oh mon Dieu It says, you, my God. Oh toi-même Toi-même Oh mon Dieu my God, Tu as révélé à ton serviteur have to your servant, Que tu lui bâtirais une maison C'est pourquoi him. ton serviteur a osé prier so your servant has found courage Donc si j'ai décidé de prier c'est parce que j'ai eu une révélation. Et pour avoir une foi ferme et tenir ferme pour manifester son destin, il faut prendre l'habitude de demander à Dieu de confirmer sa parole. Au milieu de l'adversité, demande à Dieu de confirmer sa parole. Et ici, David dit, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. Donc Dieu lui avait révélé qui lui bâtirait une maison. And David says, It's you, oh God, who has revealed to your servant. That means God revealed to him. Sur cette révélation, And on this revelation, il va prier. He's going to pray. Il dit, c'est pourquoi ton serviteur a osé prier. So your servant has found courage to pray Salut, to you. Si je, je prends le courage de prier, If I have the courage to pray, et au milieu de l'adversité, in the middle of the trials, c'est parce que je sais que tu as révélé ces paroles. It's because I know you revealed. Et je sais que tu es fidèle. And I know that you're faithful. Et je sais que ta fidélité, and I know that your faithfulness, se manifestera dans ma vie. Will be manifested. Et je sais que ta renommée s'est répandue à cause de ta fidélité. And because of your faithfulness, ta renommée s'est répandue à cause de ta fidélité. Your... Baba oh, oh, oh. Baba oh. Baba oh, Baba oh. Bien aimé, il est important chaque fois de demander à Dieu de confirmer sa parole. It is important to ask for God to confirm his word. Et quand tu pries, And when you pray, confesse, confess ce que Dieu a dit à ton sujet. What God says Proclame about ce que Dieu a dit à ton sujet. What God says about you. Déclare Declare ce que Dieu a dit à ton sujet. What God says about you. Je termine avec ça, Hébreu chapitre 4 verset 14, la, euh, la Bible dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. In Hebrews 4:14 it says let us hold firmly to the faith we profess. Professer, confesser, déclarer, proclamer. To profess, to declare, to declare. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Death and life is in the power of your tongue. Bien-aimé, tu dois déclarer chaque fois. You have to declare. 
ce que Dieu a dit what God says, ce que Dieu t'a révélé what God reveals to you. tu dois le déclarer you have to declare. tu dois le proclamer sur toi you have to proclaim dans l'adversité tu dois le déclarer During the trials, cela te proclaim. permet de marcher de tenir ferme et d'avoir une foi ferme That allows you to walk and have a firm faith. parce que la foi parle Because faith la foi déclare faith la foi annonce faith announces. la foi proclame faith the au milieu de l'adversité confesse ce que Dieu a révélé confesse what God revealed. Baba oh, est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es oh, Baba oh, oh Baba oh, oh Baba oh, oh Baba C'est le moment de prière, élève la voix, déclare et commence à proclamer. Proclame ce que le Seigneur a dit au sujet de ta vie. Ce que le Seigneur a annoncé au sujet de ta vie. Proclame cela. Déclare les paroles révélées. Annonce les paroles révélées. Demande-lui de confirmer. Oh Seigneur, tu as annoncé, tu as annoncé, tu as annoncé la révélation. Père des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Mais tu as dit par la bouche de ton serviteur que c'est la saison de la manifestation de nos destinées. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te manifestes et dans ta main. Ah bah, tu as dit que c'est la saison de la moisson de nos destinées. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu es dans ta main. Nous demandons que tu confirmes ta parole. Confirme ta parole. Amène-nous, Seigneur, des révélations à révélations. Mais fais de nous de ceux qui gardent, de ceux qui tiennent ferme. Relâche la grâce. Bien-aimé, dis-lui de relâcher la grâce, de tenir ferme. Dis-lui de relâcher la grâce, de tenir ferme. Relâche cette grâce. La grâce de tenir ferme dans l'adversité. La grâce de tenir ferme dans l'adversité. Nous avons besoin de cette grâce. Ah bon, relâche la grâce, de tenir ferme avec une foi ferme. De résister dans les mauvais jours, de tenir ferme dans les mauvais jours. Accorde à l'église cette grâce de la fermeté. Cette grâce de la fermeté. Les brossoma rekata yama brossoma. Les kereba chakaya. Abba, oh relâche cette grâce. La grâce de la fermeté. La grâce de la fermeté. La grâce de la fermeté. Relâche Marissa.
passer dans nos cœurs. Les repasser dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de repenser à tes bontés, de repenser à tes merveilles. Ah, Sur toi, c'est des grâces et relâchez sur toi. Je dis c'est des grâces et relâchez sur toi. Tu tiendras ferme, tu tiendras ferme, tu tiendras ferme avec une foi ferme, malgré l'adversité, malgré l'amertume, malgré les offenses, malgré tout ce qui peut arriver. Tu tiendras ferme, tu ne vas faire la grâce est relâchée, la grâce est relâchée, la grâce est relâchée. Elle est relâchée sur toi, elle est relâchée sur toi, elle est relâchée sur toi. Reçois cette grâce. avec une foi ferme tu tiendras ferme tu tiendras ferme tu tiendras ferme tu tiendras ferme tu vas continuer à persévérer rien ne va t'arrêter sur le chemin de ta destinée tu vas persévérer parce que tu vas repasser dans ton cœur les révélations de sa parole tu vas laisser sa parole t'imprégner imprégner ton esprit tu vas te baigner dans la révélation de sa parole et le psalmiste a dit les révélations de, ta, de tes paroles éclairent les paroles. Tu vas les repasser. Tu vas tenir sur ces paroles. Le fondement d'une foi ferme. Et tu vas continuer à avancer. Même lorsqu'une coalition se tiendra autour de toi. Tu tiendras ferme. Je dis tu tiendras ferme. Rien ne t'ébranlera sur le chemin de ta destinée. Rien ne t'ébranlera. Les abandons arriveront. Le rejet arrivera. Le, le désert arrivera. La tempête viendra, mais toi, tu tiendras ferme. Je dis, tu tiendras ferme. Je dis, tu tiendras ferme. Je dis, tu tiendras ferme. Merci, Père, pour la grâce que tu relâches. Tu relâches la grâce de la fermeté. Nous tiendrons ferme. Parce que c'est une grâce que tu relâches sur ton église. Amen. Amen, amen. Amen. Et amen, amen. Nous sommes les yeux fermés Pour tenir ferme Pour avoir les révélations Pour avoir une foi ferme Il te faut d'abord rencontrer Jésus C'est la première rencontre Que nous avons fait pour nous qui avons accepté Jésus Et c'est la première rencontre que tu dois faire Bien aimé La première rencontre Pour connaître ton destin Pour continuer sur le chemin de ton destin Tenir ferme Tu dois faire sa rencontre je t'invite à faire cette prière si tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et nous allons la faire avec toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Je te dis merci. I say thank you Parce que c'est toi qui t'es livré toi-même pour moi Because you're the one who gave yourself up for me Tu es le Seigneur You are the Lord Et aujourd'hui je dis tu es mon Seigneur And today I say that you are je my Lord Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur I accept you as my Lord and Savior À partir d'aujourd'hui Starting from today Je crois dans mon cœur I believe in my heart Et je confesse de ma bouche And I confess with my mouth Que tu es mon Seigneur That you are my Lord Conduis-moi Lead me Dirige ma vie Lead my life Sur le chemin On the path du destin 
destin que tu as prévu. Of the destiny you prepared Je m'abandonne à toi. I give myself to Merci you. Thank you pour l'Esprit du Seigneur for the Spirit of the qui Lord habite en moi who lives in me à partir de maintenant starting from right pour m'aider à tenir ferme. To help me to hold Dans le nom de Jésus, in the name of je Jesus, crois qu'à partir de ce moment, I believe that je suis from enfant now, de Dieu I am a child of God. et que je marcherai désormais and that I will walk sur le chemin de ma destinée the path of my au nom de Jésus. In Jesus Quelqu'un name. dit un bon Amen. Say, amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alors si tu as fait cette prière et que tu es en présentiel, tu peux lever ta main pendant qu'on acclame le Seigneur. Si tu as fait cette prière en présentiel, lève simplement ta main. Alors si tu as fait cette prière, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le, le, le Seigneur pour notre frère Acclamons le Seigneur. Est-ce que bien aimé, quand il y a une âme, quand il y a une âme, attends, is... attends, attends. Il y a des bonnes habitudes que nous devons apprendre bien. There are some good habits that we need Lorsque to learn. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, when someone gives their la, life to the Lord, il y a de la joie dans le ciel. There is joy, Et there toi, is rejoicing in heaven. Oh! Ah! Faut pas attrister le Saint Esprit. On dit à ton voisin n'attriste pas l'esprit de Dieu. Tell your neighbor, don't sadden the Holy Spirit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous, pour le bien aimé qui a donné sa vie Acclamons le Seigneur pour le salut de notre bien aimé. Alors tu es bienvenu. Tu es bienvenu dans le royaume bien aimé. You are welcome. C'est la meilleure décision que tu aies prise de ta vie. It's the best decision that you could ever take. Gloire à Dieu et nous te demanderons de suivre nos sœurs qui sont là pour prendre le temps avec toi. Donc donne-nous quelques temps afin que nous puissions te parler du parcours de croissance dans la nouvelle création et que nous te prenions par la main pour pouvoir te conduire dans ce beau chemin que tu as choisi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen. ce qu'il est en train de faire? 